这一天是燕青留给我的。这位兄弟，你们是哪条道上的？有什么事好商量，动刀动枪的，伤了和气。啥啥啥啥，伤了个屁！别让这样。各位，我们是杭州安平镖局的人，路过贵宝地不曾拜见，多有得罪。您看，这些银两全当是拜山礼，怎么样？你闭嘴！通通带走。咱从关东过来劫的最最最大一次镖了，老二啊，说话别这么大声啊！打开打开，哎哎来来来来来，看里边什么了？我看，原来是关东祥了。别说话，别让他们发现你是女的。嗯，这什么东西啊？味道不对呀！啊，哎啊，老老大，我操，我操，什么玩意儿？这不是柴火吗？说，你把钱藏哪儿了？你要是不说，我就一刀一刀的剁了你。兄弟，我告诉你，我们这次保的就是药材镖，这批镖不值钱。我看。你不如先把货还给我，把人给我放了。等我走完了这趟镖，我们一定带上拜山礼，到此谢过。<笑>你说放我就放，我凭什么放了你、啊？你问过我这帮兄弟们了吗？<笑>我们不吃不喝的，干嘛要劫你啊？我劫你就是为了钱呐、啊！<笑>快说，钱藏哪儿了？你们要是不说的话，我把你们一个一个喂狼。<笑>嗯、你是什么人？我是来拜山门的。拜山门。我今天准备了一份大礼，够你们山寨上上下下的人吃上三年。但是我要先见你们的大当家的。我大当家的是你想见就能见得了的吗？啊，他可不是一一般的人。这话什么意思？上赶着不是买卖。兄弟们，他是要跟咱们过上几招啊？怎么样，怕了吧？过就过，谁怕谁
兄弟，还差这最最后一一哆嗦吗现在可以见大当家的了吧？呃，可可可以。这这就是我们大当家的刁刁老大，兄弟好身手啊！居然能过我的关，你们家兄弟承让了。<笑>您是哪条道上的？在下杨天霸，实不相瞒，这里往东的北风山就是我的地盘。我呢是之前听到消息，说两位当家的，从关东那边因为躲瘟疫来到我们苏州，所以特地来拜访一下，顺道跟您谈个生意。<笑>你独自一个人单枪匹马的，你说你是老大？来，哎，你信吗？哼，我就一个人来，兄弟也没有带，单枪匹马都能闯进来。如果把兄弟带上来，你觉得呢？这是我家的祖传秘方，专治瘟疫的，有病治病，没病预防，包治包好，不好的话包退。感情你就是一个跑江湖卖药的啊！我带着这票兄弟从关东跑到了苏州，我们就是为了躲避瘟疫啊！你觉得我们还用得着他吗？哎，这药在这儿当然是没用了，但如果卖到关东去，可以翻个十倍。带带带路卖药，这十十倍的价钱有有赚头啊！嗯，二当家果然聪明。我听说之前你们拿到一批药材，这样吧，在去关东的路上，我来做药，你们来卖，赚到钱五五分成，怎么样？<笑>你消息马灵通的嘛？不过，我凭什么信你呀、啊？我不是都说了吗？我一个人来，你看我能怎样呢？<笑>不过呢，我们这些兄弟，吃要钱，拉也要钱，拉也要钱。<笑>五五分成，嗯，五
，我八，你二，我二，好吧，三七成交，<笑>来，把那些运药材的标识通通杀了，咱们回关洞。哎哎哎，等等等等，那些标识嘛，呃，我们回关东路上。可顺道去山西，山西有很多煤窑，到时候把他们当黑工卖掉，还可以多赚一笔啊！啊！哦，嘿嘿，高，实在是高啊！好，小子们，安排酒。好嘞。你们走运，留一条贱贱命跟老子上路。兄弟，刚才我们在路上已经发了信号，留了标记，我们的人很快就会杀过来。识相的，马上把我们给放。你把我当成三岁的孩子，全都给我带走！你喜欢个屁！你别别别别嘴！老二点，把那个女女的给我抓起来，全都压压回去！大师兄，大师兄，救我！大师兄，好。哎，以后咱们就有福共享，有难同当。当好兄弟，好不好？嗯，事成之后，你就是三等家的。<笑>好，好，好，来来来，喝！你快快快快点！老大，老老大，你看我给你带什么好、啊、好东西来了？快点，走！这个带着胡子的小小娘们混在镖队里，让我给交交出来了。<笑>你看看。<笑>把手拿开！哎，挺白的啊！放给我！哎呦，好漂亮的小娘子啊！你要是敢动姑奶奶一个手指头，我爹要是知道我在这儿……铲平你的破山寨！哎呦喂，我喜欢！放给我！放给我！放给我！老大下来，然后是我啊！二哥，以前兄弟们把好货都给你了，今天这个是不是分给我们大家开开荤的？哎，等等啊，等等等等，人人都有份儿，老大我先来。哎，放给我！走走走走，流氓！同意了。这位兄弟说的有道理，可是，你们知不知道什么叫知恩图报？知什么恩，图什么报？我介绍那么大一笔生意给你做，那不是恩情吗？要不如把这个姑娘送给我吧。我在北风山这么长时间，我都没有开荤，这个姑娘今晚就陪我了，好不好？<笑>你算什么东西？哎，你说你给我介绍一笔生意，老子到现在一毛钱都没拿到。这个女的
，你想都别想，啊？好啊，那就不想。哎，那我跟你的生意，这就拉倒了，告辞。走开！哎，兄弟，等等，有事好商量啊！来来来来。女人嘛，如衣服，对不对？兄弟如手足，喜欢他是吧？别碰我！放开我！放开我，臭流氓！老实点，坐下，坐下，老实点，好好陪我们杨大哥，啊，听话，杨大哥，我们走了啊，走了，嗯。否则的话，我让我爹宰了你！你们一群臭流氓，王八蛋，你要干嘛？你跟我来！你放开我！放开我！坐下！王八蛋！我是杨黄，看清楚没有？年轻，别哭，别哭，我帮你找。信任我，我已经想好了一个办法，既不费力，又可以救他们。只是，可能要委屈你一下。今晚你就睡着，我到那边去睡。天快黑了，好好的休息一下，明天跟我演一场好戏。华，你冒这么大危险来救我，你就不怕死吗？我上次看你被土匪他们抓走，我真的怕他们对你不利，所以我也没想那么多。就说啊，每次走镖都出事啊，上次在鬼市也是，这次走一趟小镖，还遇到这么大的麻烦。你是又想起格格了吗？你是不是想问我西湖的事啊？我跟你说，上次是这样，他那天和家里人吵架，然后就跑出来，也没想到在西湖旁边会遇到我。我看他那么伤心，就陪他多聊了会儿，真的没有别的。那我问你，如果我们两个同时遇到了危险，你只能救一个人？你会先救谁？这种假设性的问题很难回答你。但我能说的是，如果刚刚他们真的把你抓走，不管怎么样，拼了命，我也会去救你的。你先休息一下吧，我还要做药丸呢。
喊什么喊啊？再喊老子劈死你们！好，来呀、啊，来我这儿，来来呀、啊！大师兄，好汉不吃眼前亏，我这儿正磨着了，等我磨开了，您就都开了。你最好是磨开了，你要是救不了小师妹，她要出了事儿，我就死在这儿。嗨，你要是死这儿，等我磨开了，我就给你埋了。还立个碑，快点啊！香的，香的，别赖着了呀！都都都都快，快快快点！老老大，这家伙光顾着自己快活风流了，他不管别人了啊！叫他起来，跟他说咱们上路。是。老大，他们来了！装满了，装满了！大哥，二哥，不好意思啊，今天起晚了，对不起啊。不碍事，不碍事。洞房花烛夜嘛，累不累啊？嗯。你昨天厉害的跟母老虎似的，今天变成猫猫了。<笑>好了好了，别笑话他了。你看，他都害羞了。这样吧，从今天开始，他就是你们的弟妹，以后可要好好的对他。还有，等我们从关东回来，我们就会回那个北峰山，他就是我的压寨夫人了。别臭美了。嗯，你那个药。是不是可以拿出来了？哦，要啊，对。哎，这样呢，你们每人一天一粒，保管你们到了关东，啥事儿没有。这真的假的？什么要这么那个？当然是真的，这可是我的家传秘方。嗯哈哈哈哈你先吃。好，好，发给兄弟们，一人一颗。嗯。你们都跟上啊！我我老实点儿。那个独眼龙肯定没那好心。快点！着急，急急眼睛。有根儿啊！说什么悄悄话呢？快走！快点，快点！快走！走喝水吧，渴了吧？嗯，哎，你那个娘们儿长得是挺漂亮，哎哎，昨天晚上你们是不是很舒服啊？啊，哎，老三，哎，你这个臭小子，得了便宜你还卖乖，这么好一个小娘们儿，让你搂着睡了一夜，跟兄弟们说说，让大家也乐乐呵乐呵，笑我？哎，赶紧说说吧，说说，呃，哎，这。哎呦，哎呦，我肚子呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这，哎呀，这，老二，这，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
点火。未经我允许，私自出镖，差点酿成大祸。我要罚你五次不许出镖。是，女儿知错了。程月，啊，你不听探路镖师的指引，导致丢镖，要罚。你擅自同意言情跟镖，也要罚。是，弟子认罚。不过念在你没有和土匪硬拼的份上。避免了伤亡，而且你找回了标物，所以我从轻发落。现在将你从标头降为副标头。是师傅。杨华。是师傅。你尽忠职守，懂得随机应变，不仅救了标队，还保全了咱们安平镖局的声誉。我现在宣布，你由见习镖师。升为正式镖师，谢师傅。来，继续喝。我，我不能再喝了，再喝我就……再喝你就怎么样？宝贝儿，我也是个男人，我的忍耐力也是有限的。你要是再让我喝，大白天我就洗洗睡了。用什么洗啊？兰花香皂吗？泡沫丰富，还细嫩肌肤，还包君满意呢。<笑>你要是不喜欢兰花香，我还有玫瑰香，还有栀子花。我就是喜欢你这份幽默感。我要是能天天跟你在一起，一定很开心。只可惜，我明白你的意思。等我当了大掌柜，我一定拿钱给你赎身，好吗？你二叔虽然病了，可是还有你爹呢。你让我等到什么时候？没事儿。这段时间我天天都来陪你，这样好吗？我们一起度过这段时间。于少爷，真是不好意思，周老板点名要易云过去陪酒，要不我给您叫别的姑娘陪着？什么周老板？他坐你这儿搓，你告诉他不去，你跟他说。萍姐，两边都是客，总得有个先来后到是吧？易云。周老板这个贵客，我们可不能得罪呀、啊，你自己看着办吧。有些人是不能得罪的，我去去就来。哎，易云，就冲这一点，我一定给你赎身。听话，我很快就回来。鱼儿都放好了，只等鱼儿上钩了。于建平，有你的好侄子在，今晚一定给你演出好戏。周老板，不好意思啊，我来晚了。<笑>你让我等了这么久，你的架子可是越来越大呀。<笑>我看你怎么表现了。
怎么了？那个老板欺负你？我收拾他去。啊，不是，是客人，是周斌。什么？他对我动手动脚的，还让我陪他过夜。我去宰了他！别去！这周斌不是一般人，官场的人都不敢得罪他。你又拿什么去跟他斗呢？要怪。只能怪我命苦，活该被人轻薄。依云，你相信我，我一定收拾他。依云呐，你可是畜生，你敢欺负依云？打死你！干你东西！打死你！找死是不是？我打死你！我宰了你！成啥子？你敢打我？你不想活了你？你打死你！我打死你！住手！住手！住手！我杀了你！你杀了你！我你知道我是谁吗？我二叔是尹建平，小心他用金钱镖弄死你！啊，恩平镖局，你你姓于？对呀、啊，小爷我行不更名，坐不改姓，安平镖局的少掌柜于承恩，怎么样？怕了吗？韩老板，这个事情好像闹大了。哼，打伤我的客人，砸了我的店，扰了我的买卖，我正愁找不到人陪呢。古潼，请安平镖局的大掌柜于建平过来。是。哥，有事啊？哎，承恩这孩子真不省心。居然跑到海上花区闹事，打了人又砸了东西，现在被韩老板扣在那儿，非要妹夫去领人呢。海上花，韩老板，你说程恩这孩子，怎么惹上他们了，还在这个节骨眼上？就是啊，现在说这些也晚了，先想想办法吧。他们现在是指明要大掌柜去领人，不然就不放人呢。不行。建平现在正病着，要是知道，一定会大发雷霆，到时只怕对病情不利呀、啊。那这样，我去通知总镖头两口子。哥，他们两口子去和老主顾应酬了，不知道什么时候才回来的。哎呦，云兄，咱们不能把承恩这孩子扔在那儿不管吧？人家说，要是大掌柜不去领人，天一亮，他们就把承恩送到巡捕房秉公处理。那这样一来。传出去，安平的招牌可就砸了。不行，程恩一定要带回来。招牌也不能砸，不行，我去一趟。哎，云霄，你可不能去啊！韩玉萍可不是什么善男信女，你去多危险。好了，哥，你替我召开一下见面。哎哎。大掌柜，哎呀，哎呀，你怎么不在房间里休息，跑出来干什么呀？我找云秀，你有没有看到他去哪里了？哎呀，先回房休息，回头再说。我有事找云秀，不知道他去哪儿了。你知不知道他在哪儿？哎呦，他。老板
安平镖局的人到了。你是谁？我是安平镖局大掌柜于建平的夫人。哼，鼎鼎大名的安平镖局，原来是靠女人撑场面。我今天算是见识了。想必您就是韩老板吧？我家老爷身体抱恙，不能前来，所以我替他走一趟，把人带回去。于承恩打伤了我的贵客，砸了我的店，还扰了我的买卖。我今天海上花的损失可不小啊！既然设置冒犯在先，我们一定会负起该负的责任。韩老板，能不能？让我先把人带回去，明天镖局会派人上门赔礼道歉，并商量赔偿的事情。一行有一行的规矩，十二金钱镖的名声再大，也管不到我韩玉平。于建平要是不登门道歉，赔偿损失，我是绝对不会放人的。至于你，请回吧。我这种烟花之地。实在不适合你这种良家妇女。既然夫人不走，来人，送于夫人走。是是，韩老板，你听我说，韩老板，你听我说呀，韩老板，快走。谁敢对我夫人无礼？夫人，没事吧？没事。于大掌柜。余兄，我们走，请留步。真是幸会呀、啊！我是海上花的老板，韩玉平。韩老板，幸会。什么老板不老板的？我只不过是一个烟花女子，比不上那些名门闺秀。韩老板，我侄子他。你侄子为了心爱的女人，什么都敢做，连我这海上花都给砸了。这脾气我倒是欣赏的很，总比那些动动嘴皮子的人可强多了。嗯，那我跟你说句对不起。你说什么？他得罪了你，说声对不起是应该的。如果韩老板需要我们补偿。你尽管说。你以为什么都能补偿吗？算了，我也不为难你了。今天我海山花总共损失了三千块大洋，请大掌柜照价赔偿。好，钱我一定会赔。不过今天出来的急，没带这么多。如果韩老板能够通融的话。我先带人回去，改天送钱来。不好意思，我海上花和您安平镖局一样，概不赊欠。那就劳烦韩老板，再照顾小侄三天时间。三天之后，我一定拿钱过来。好，到时一手交钱，一手交人。好，韩老板，那麻烦你了。咱们走吧。哎呀，怎么办呢？哎、你能不能安静点？走的我头晕，真是的。承恩的事你不着急吗？真是的，怎么一点消息都没有啊？哎，二弟。二弟，承恩呢？是啊，承恩怎么没回来？三天内准备三千现大洋。送到海上花，把程恩赎回来。哎，二弟，哎，这这三千大洋，以镖局现在的情况
，这三天时间恐怕就是五千年要准备。就是啊，不行。你以为什么都能补偿吗？弟妹，发生了什么事儿啊？大哥，大嫂，啊，你们认不认识一个叫明霞的女人？明霞，明霞，她的手上好像有一只蝴蝶纹身。啊、对对对，我记得，李明霞。哎。他手上有纹身，他和建平是什么关系？哎呦，弟妹呀、啊，那就是普通的朋友关系。普通朋友，你就是不说，我也知道海上花的韩老板是什么人了。我觉得没有那么简单，说不定是你想多了。你想啊，这趟标这么小，油水又不多，他给你也很正常嘛。算了，你还是别想他了，还是应该想想我们的亲事在哪里请客呀？是在天津办呢，还是在杭州办？你们赶紧把东西整理好，啊，还有这里比较潮，放货的时候把油布垫上。好嘞，哎。一会儿吃完饭，你们两个守前半夜，你们两个守后半夜。是。是。阿华。就要吃饭了，你上哪去啊？没有了，我去跟掌柜的打听一下明天的路程，顺便看看店里有什么异常的情况。这些事情，以前都是爹做的，没想到你都记下来了。不看不知道，一看还挺有大掌柜的风范的嘛。夫人呢、啊？你也太夸奖我了吧？这本来就是我应该做的事情嘛。厚脸皮，谁是你夫人呢？怎么，耍赖不认账是不是啊？那好啊，我去找岳父岳母告你的状，说你不守标规，让他们好好的重罚你。我不过是叫了你一声大掌柜，就开始摆谱了。那你倒说说看，罚我什么？罚你陪着我一生一世，不离不弃。那，你也要一定跟爹好好学回旋镖，争取跟他一样做一个合格的大掌柜。好，我答应你，一定不会辜负你和师傅的，而且。我会将安平镖局发扬光大，我要让他们知道，你没有选错。嗯嗯，走吧。你觉得我对师妹好吗？好啊，我喜欢她。你，所有师兄弟都知道，所有师兄弟都知道，我对她好。她让我陪她玩，我就陪她玩，陪她玩。她让我陪她练镖，我就可以当她的镖靶子，当她镖靶子。所有的事情我都让着她，迁就她。我只想证明一件事：我这样做是对的，我这样做是值得的，我这样做是值得的。不止这样，再说说师傅，从小到大我跟在他身边，我把他当我亲爹，我把他当我亲爹，他让我练功，我就练
，我就想有一天能成为像他那样的人。我就想有一天能成为他那样的人。<笑>有一年冬天，他，啊，他拿这个啊啊！哎呦，他说太狠了，程月。你站在雪地里半个小时不许动，半个小时那么长时间练功，就得这样练，要吃得了苦。哎，疯了，咱不理他，他疯了。我终于有一天成为了大师兄，我告诉自己，有一天我能帮助师傅分担一切，把镖局里所有的事情都处理得妥妥当当。我是对的。他凭嘛在杨华抢我女人？有一天出现了杨华这个人，他把我所拥有的，我所努力的一切全给夺走了。抢回来呀、啊！抢回来？是男人就给抢回来，是不是啊？是的。是男人就抢回来？乔茂，你光会说不会做。你说，你配当我兄弟吗？你说，我们在这是干嘛的？你不是说我们搞一点破坏，然后让他走不成这趟镖，最后被师傅赶出镖局，咱们镖局就恢复平静了？你做得到吗？我做得到，你做不到。哼，不就是咋个瞧嘛？多大点事儿啊？有嘛大不了的？进来。哟，客官，您醒了，这洗脸水给您搁这儿了啊。有喝的水吗？水有，您稍等啊。哎，跟我住一块的那人去哪儿了？啊，你说那个光头啊？哦，他一大清早说是买炮仗去了。你知不知道你在干什么？你干嘛？我干嘛？我站桥。你别闹了，昨天晚上我喝多了。哎，不是上两行了吗？给我，我，我，我给我改，我，给我，给我不改，我别闹了，我，我给我改，听见没有？不改，给我，你，你快点，大师哥，给我，我不改，我就不改，给我，我，你听见没有？
你怎么在这儿？我，你有没有看到？谁想劫镖、啊？等一下，这桥不会是你炸的吧？对，是我炸的。大师兄，你疯了！那都是他逼的。凭什么？凭什么这些年我对镖局、对师傅的付出？我十几年对师妹的感情一下子全都被你小子给夺走了。我不是想炸桥，我想炸你。你恨我可以冲我来，你有没有想过他？有没有想过那么多的兄弟啊？标没了，全毁了。师傅保安平这块招牌那么多年，从来都没失过标，就因为你，我们招牌被砸了。看你今天回去怎么跟师傅交代！我会回去，一人做事一人当，我不会逃避。程月，爹一直把你当亲生儿子一样看待，我没想到你居然做出这种事情，你太让我失望了。严青，严青，严青。自相残杀，破坏镖队。从今天起，你不再是我于建平的徒弟。爹，你马上给我离开这里！你没事吧？师傅，建平，建平，哎呀，建平，扶我进去。师傅，建平，师傅，你怎么样？没事吧？到现在，还为了儿女私情冲动，你居然干出这种伤天害理的事情，炸桥毁镖，差点害死严青和其他的弟兄，你还有脸面对我们大家吗？你不能怪大掌柜，对你做出这样的决定，要怪，只能怪你自己，请你马上离开镖局。不报，助纣为虐，打倒武士棍。大师兄，我打心眼里感谢你啊！要不是你把所有的责任都扛下来啊，我早就被赶出镖局了。说什么呢？你这五十棍不也是为我挨的吗？师兄让你受苦了。这五十棍子倒是小事儿啊，管家这师傅这心太狠了，那么就能让你走呢？不怪师傅，师傅要是不这么处理，将来怎么负重？我理解。哎呀，师傅平时最疼你，他心里肯定是有你，舍不得你走。等过两天，我把沈阳好了，亲自去劝他，你肯定会回来的。真的，不用了，我回老家。师傅言出必行，我不想为难他。强宝，我走了以后，你帮我照顾师傅，啊。哎。呀。大师兄，十五年了。你这说走就走了？对啊，都出来十五年了，我该回去侍奉爹娘了。你要是以后想我了，随时到河北程家庄找我。兄弟，还请你喝酒，保重。
都说了你用不了针标，你还不信？嗯，先拿这个木头标练吧。等你长大了，师傅再给你用真的金钱标。啊，谢谢师傅。十五年前的冬天，你父母带着你来安平镖局。如果我没有记错，那天我在雪里练镖，你看到就吵着要跟我学。那时候师傅怕我小，没有耐心下苦功，就让我在雪地里跪了几个时辰，才肯答应教。当时我以为你会放弃，想不到你竟然真的做到了。虽然我小，但是我想成为一个坚强、勇敢的人，就像师傅您一样。所以，不管什么苦，我都愿意坚持。我就是看中你这股韧劲儿，才同意收你为徒。我真没想到。今天你竟然做出这样违背自己良心的事情来！师傅，弟子愧对师傅。我们虽然是师徒名分，但是情同父子。你做事勤奋，在镖局里里外外，没有什么能难倒你。每个人都在我于建平面前说我有个好徒弟。今天你居然做出这种事情，我们的师徒情分。到